Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien, on se retrouve pour le début du troisième grand tour de la saison à cycliste, c'est tout simplement la Vuelta à Espagna ou en français le Tour d'Espagne tout simplement. Donc voilà, euh, vous avez vu dans, dans, sur la miniature l'équipe que j'allais prendre, je pense qu'il y en a pas mal qui sont contents puisque beaucoup de gens bah, aiment tout simplement les équipes françaises. Hop, je remets mon micro, désolé pour les bruits. Pas mal aiment les équipes euh, françaises et donc moi en plus j'ai pris la FDG parce que je trouvais euh, qu'ils avaient une équipe assez intéressante. J'ai longtemps hésité avec la Bora, mais la Bora peut-être a du Sagan, t'as du Machka Formolo Bourman, mais c'est quand même assez faible en montagne donc on n'allait pas jouer grand chose. Et puis la FDG aussi c'est une équipe que je prends très très peu souvent. Euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de la prendre pour une fois Donc je vais tout simplement vous présenter euh, les startlists pour ceux qui veulent les reproduire J'ai modifié très très peu de notes, très très peu de notes que j'ai modifié donc, euh, donc voilà, la startlist de la GDR, je vous montre hein, et je vous dis Là j'ai modifié pas de notes, donc euh, voilà, vous, vous remettez comme ça La startlist de la G2R La startlist de la Stana, j'ai juste modifié Omar Friday Donc voilà, si vous voulez reproduire les startlists, vous mettez pause voilà, je... Parce que si, si, je, si je vous présente tout, ça va être trop long j'ai modifié aucun nom à part Carao Alburgos. Voilà. Friday, j'ai mis ça puisque je trouve qu'il est sous-côté clairement dans le jeu. 78 montagne, 76 de montagne, 78 vallon, 76, 78 vallon, pardon. 76 de montagne, je trouve que c'est correct. La BMC, j'ai changé personne. La Bahrain Merida, j'ai hésité aussi à changer Nibali vu qu'il joue pas le général, mais je me suis dit, bon, on va quand même le laisser comme ça. Belle équipe de Bahrain, mais ça manque un peu de. De sprinter quand même, hein. ça manque clairement de sprinter Bon après La, la Vuelta c'est pas forcément le, le, le tour où il y a le plus besoin de sprinter La Bora Onsro, voilà avec Peter Sagan qui participe J'ai changé juste Rafael Majka Puisque je trouve que 77 en montagne C'est quand même pas beaucoup donc je vais mis un peu 78 montagne Comme ça dans l'équipe ils auront tous 78 montagne Les trois grimpeurs la Burgos que j'ai modifié, donc je vais vous montrer. Si vous voulez faire les équipes comme ça, donc vous prenez la Burgos, mais prenez vraiment les mêmes mecs. Sinon, vous n'allez pas voir les bons âges. Euh, là, le, le mec en vrai, il a 28 ans, et là, j'ai pris un mec de 26 ans, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ne soit pas éligible au maillot blanc. Donc, on a Yet Sebol. Si vous voulez, vous, pro, vous, vous faites pause, voilà, vous remettez les notes au même mec. Et puis voilà, puisque j'ai mis vraiment des notes sur, les, sur ce que je vois du mec. Et Yet Sebol, il est un peu polyvalent, il est à peu près polyvalent à part en... Contre la montre, José Mendes, la nationalité on s'en fout aussi, hein. j'ai mis des français parce qu'il n'y a que des français, pratiquement. Diego Rubio, Pablo Torres, Jorge Simon, Esquira, Jonathan Esquira, Jorge Cubero et Oscar Cabedo qui, euh, qui est faible. Hein. C'est son premier grand tour, donc je lui ai mis à 62.1. Selon moi, j'ai quand même été gentil parce que clairement je pense pas que ce mec en vrai il mériterait, mais bon, il, a, il est très très jeune le gars en vrai. Alors la Carwal qui est une équipe déjà un peu meilleure, j'ai mis des notes, voilà. Là vous pouvez prendre le coureur que vous voulez parce que de toute façon on voit pas la tête, mais l'important c'est surtout l'âge. Et en niveau des jeunes, il y a juste Rodriguez et Soto. Donc l'important si vous voulez reproduire, il faut juste que Rodriguez et Soto vous mettez des coureurs qui ont moins de 25 ans. J'ai euh, et Schultz aussi, Schultz aussi. Schultz, ah non mais en fait il y en a beaucoup, oui. Aramburu, Lastra, Schultz, Soto, Rodriguez, il faut qu'ils aient moins de 25 ans et les trois autres, il faut qu'ils aient plus. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc Sergio Pardia. Guillermo Luis Masbonnet qui est assez connu, voilà, deux coureurs contre 76 montagnes mais ils vont surtout jouer les échappées, les victoires d'étape. Alex Aramburu, Jonathan Lastra, Nico Schulz, Nelson Andrés Soto, Christian Rodriguez et euh, Antonio Molina. Voilà, si vous voulez vous pouvez reproduire en mettant en pause. La Cofidis, j'ai changé personne. La EF Drapac, j'ai changé juste Woods, donc voilà l'équipe. Et j'ai changé Woods, j'ai mis euh, plus en montagne, vu que le mec il a quand même fait 6ème si je me trompe pas de la dernière Volta. Donc 79 je pense que c'est mérité comme ça. Il y aura deux leaders, il y, avait, il y aura Uran et Woods à la MF Drapak. Euskadi Murias, voilà, c'est la dernière équipe que j'ai changé du coup à la place de la Wanti. Donc Abera Suri qui sera le sprinter. Edward Prades. Gori Kodz Bravo. Mikel Ituria. André Bagues. Euh, Michael Biscara, Oscar Rodriguez et Hector Saez. Prenez bien les âges, hein. prenez bien les âges en compte. Euh, ce sera que pour ces deux-là qu'il faudra des jeunes, mais prenez bien les âges en compte, sinon ça va tout vous faire. Euh... Bah, du coup, vous aurez un jeune qui sera vieux et ce sera un peu euh, emmêlé en quelque sorte. Merde. La groupe AMFDJ, l'équipe qu'on va prendre, on aura donc du Thibaut Pinot en leader. J'ai modifié aucune note. Groupe AMFDJ, j'ai modifié absolument aucune note. On aura donc Thibaut Pinot comme leader. 
Rudy Mollar comme puncher qui pourra euh, pourquoi pas prendre quelques échappées notamment montagne avec son 72 de montagne qui sera très très une très très bonne note Marc Saro qui sera notre sprinter c'est pour ça que j'ai pris la Garoupa ma FDG puisqu'ils ont Marc Saro en sprinter là je tourne le 23 peut-être que je prends justement un peu trop d'avance et qu'il y a des startistes qui vont être changés mais normalement c'est des startistes officiels Marc Saro du coup qui sera notre sprinter c'est assez limite mais il euh, y a très peu de sprinters donc il y a moyen de faire un résultat Léo Vincent le très très bon grimpeur le jeune grimpeur Georg Preidler, bon grimpeur aussi qui a gagné une étape du Tour de Pologne. Benjamin Thomas pour emmener euh, Marc Saro. Antoine Duchesne pour protéger les leaders dans la plaine. Euh, pourquoi pas prendre des échappées aussi. Et euh, Michael Delage aussi qui est très polyvalent. Regardez, plaine 73, print 70, accélération 71, vallon 71. C'est très très correct. Endurance 70, résistance 70 aussi. C'est un très très bon coureur. Là, l'auto soudal du coup, euh, j'ai modifié que la note de Thomas Doriel puisque je trouve qu'il est, qu est sous-coté. Après, vous les notes, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais là, Thomas Doriel, plus de vallons, plus de montagne. C'est le seul que j'ai modifié. Et du coup, voilà la startiste de là, l'auto soudal qui est venue avec une belle équipe. Sans sprinter cette fois-ci. Milchenton Scott, euh, c'est l'équipe que j'ai hésité à prendre aussi puisque c'est un bon effectif, mais j'ai pris la groupe AMFDJ finalement. Simon Yates, Adam Yates, c'est le champion d'Europe, Matteo Trentin, qui sera un, un des favoris pour les arriver au sprint. La Movistar Camille, la grosse équipe, hein. il manque Landa et Solaire, mais c'est vraiment une grosse équipe. Alejandro Valverde, Nero Quintana, j'ai laissé Carapaz avec sa note, André Amador, voilà, une belle équipe avec un bon rouleur aussi. Et j'ai changé aucune note, la Quickstep, j'ai changé aucune note aussi, qui est venue avec une équipe plus pour le... Pour la plaine, hein, plus pour le, le sprint, il y a quand même Henrik Mas que j'ai pas modifié, qui jouera certainement des échappées, donc on aura Elia Viveni surtout en tant que sprinter et série pour les arriver en côte. La Dimension Data, j'ai modifié aucune note, c'est pareil, voilà l'équipe avec Chris Mentiès et Steve Cummings. La Katusha ça j'ai mis un plus 1 à Zacharine et un moins de récupération par contre, vu qu'il a fait le Tour de France pour que ça équilibre un petit peu. Et du coup, euh, voilà, 80 montagnes Zacharine qui sera pas accompagné d'une équipe de Fifou. Mais qui aura quand même un beau 80 montagne pour limiter les dégâts. Et je lui ai mis moins de récup vu qu'il a fait le tour de France. C'est surtout pour ça. Lotto NL Jumbo avec deux leaders. George Bennett qui aidera Steven Crosby que j'ai pas modifié non plus. J'ai modifié personne à Auto Jumbo. Et Van Poppel le sprinter. La Sky avec Miral Gwiatkowski. Voilà l'équipe. Vous pouvez mettre pause hein, évidemment. Et j'ai modifié juste Gwiatkowski vu que je trouve que 74 montagne. C'est pas beaucoup quand même. Donc je lui ai mis un petit 76. Que je trouve assez mérité. Que je trouve que c'est mérité. La Sunweb avec Wilco Kelderman en leader, mais qui n'a pas une équipe de fous hein, non plus. Hein. Euh, Johan Frohlinger, Michael Storer, pardon, euh, Hindley en montagne, c'est tout, et c'est très très limite. Et du coup, j'ai modifié Kelderman et Geshke. Regardez, Geshke, je lui ai mis un plus 3 montagne, puisqu'à chaque fois, il il, c'était le dernier équipier du moins sur le Tour de France, et il résistait jusqu'à longtemps. Donc je trouve que 70, c'est vraiment pas beaucoup. Il avait gagné une belle étape à Pralou en 2015. Donc je trouve ça mérité. Et Wilco Kelderman, j'ai mis un plus de montagne à 80. Puisque pour moi, c'est un des favoris du Tour de France, clairement. Du, de la Vuelta, pardon. Mais je lui ai mis un petit moins 1 récup pour, pour équivaloir un petit peu. Du coup, il y a une médaille de puncher bronze. Mais au final, ça change pas grand chose. La Trek avec Bouke Molema et Giacomo Nizolo en sprint. J'ai pas modifié la Trek. Voilà l'équipe. La UAE Team Emirates, qui est la dernière équipe d'ailleurs. Avec Dan Martin et Fabio Ruiz, ils ont mis une grosse équipe. La UAE, ils ont mis une très très grosse équipe. Consoni en sprint aussi. La UAE, faudra faire attention parce que Haru et Martin, ça va claquer, je pense. Donc voilà pour les effectifs. On va partir tout de suite. Je vais vous présenter le parcours aussi. Et donc on y va. Course, my tour, nouvelle partie. Euh, personnalisé. Légende, bien évidemment. Et donc voilà, on va faire le parcours tout de suite. Voilà, j'ai fini de confectionner le parcours. Si vous voulez le reproduire, ne vous euh, gênez pas, évidemment. Tout comme les startistes, hein, ne vous gênez pas. Donc la première étape, ce sera un prologue de 8 km dans les rues de Malaga. Le, le prologue le plus long que j'ai trouvé, c'est Porto Rico avec 5 km 600 à peu près, je crois c'est ça. C'était soit 5 km, soit 13 km. J'ai préféré quand même mettre 5 km puisque je trouvais que c'était euh, 13 km, ça faisait un peu, un peu plus... Un peu, un peu abusé, putain. Un peu abusé, en plus il y a une petite montée sur ce prologue qui se fera 800 mètres à 5%, il me semble. Bah, ce sera, on peut considérer que c'est l'arrivée. Ensuite, une étape qui se sera... On commencera pas à bord de la plaine, on commencera par une étape de vallon déjà, avec l'arrivée au Caminito del Rey, une montée de 4 km à 4%. Là, c'est le mur de Bretagne, c'est 2 km à 6%, donc ça se rééquilibre un petit peu, je trouve, puisqu'il n'y a pas d'étape comme ça autre. Ensuite, euh, une autre étape qui sera assez compliquée, à l'Orine de la Torre. Ça, selon moi, ça devrait arriver sur un sprint, mais on a un parcours assez compliqué tout de même. Euh, donc voilà, 100, 180 km en plus, en vrai, là, on est parfait dans les, dans les trucs. Donc euh, voilà, le fait, ce sera un peu moins compliqué qu'en vrai... 
euh, le parcours au, au fond, mais il y a une zone devant, donc ça pourrait très bien se décanter. Ensuite, quatrième étape, on arrive déjà dans la montagne avec le col de l'hospital, c'est la montée finale vers Alpha Car, qui sera extrêmement compliqué. Il me semble que c'est du... Euh, j'ai ah, le profil sous les yeux, mais j'ai... Oui, oui, j'ai le profil sous les yeux, on est donc sur du 12 km à 5,6%, et le col de l'hospital, c'est à peu près ça, on est sur du 14 km à, à peu près 6%, donc on est à peu près euh, là-dessus, donc c'est tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, Milo Carcassonne qui sera une étape avec l'arrivée à Roquetas des Mars. C'est une étape qui sera pratiquement toute plate. Sauf avec un col qui sera assez proche de l'arrivée. Bah là on peut dire que le, le pic de Nord dans le final. Et bien tout simplement c'est le col qui sera proche de l'arrivée. Tout simplement là on est sur un col de 11 km à 5% à peu près en vrai. Là on est, on sera à peu près sur les mêmes bases. Hein, au fond chipotez pas s'il vous plaît. Voilà on sera à peu près sur les mêmes bases. Donc c'est parfait. Et pour cette étape là aussi je voulais dire que bah... Le sprint intermédiaire est passé juste avant la dernière ascension. Et en vrai aussi, sur ça comme ça. Top. Donc, allez, là, du coup, j'ai euh, les noms juste devant moi. Sixième étape. On est sur, euh, on est sur une étape de plaine. Là, ça va être beaucoup plus calme entre Bourdoisan et Valence. En vrai, ce sera entre Vercal et San Ravière. Et on aura donc une étape de plaine avec deux petites côtes. Voilà, donc étape de plaine, a priori, avec une arrivée. Encore du vent. Voilà, c'est juste... Euh, de toute façon, le vent, il fait pas trop de dégâts hein, dans le jeu. Donc, on le sait. Donc, c'est pas bien grave. Étape de plaine entre euh, Puerto Lombreras et Pozo Halcon, mais il y a quand même une belle montée dans le final. Et donc j'ai choisi de mettre l'étape de Chabri, tout simplement parce que souvent dans l'étape de Chabri, il se passe absolument rien. Donc là c'est classé plaine et du coup ça pourra peut-être faire une étape de plaine avec en plus le final étant léger faux plein montant. Parfait, l'étape de Chabri aussi. champagne holberd là c'est vraiment une étape de plaine entre euh, Linares et Almaden, mais ce sera un faux plein montant. Pour le final, donc on risque de voir des hommes forts certainement s'imposer à l'arrivée, et donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas un, un Peter Sagan justement, c'est une arrivée qui lui correspondrait parfaitement, qui pourrait reprendre des points sur son adversaire en maillot vert, et il y a Viviani. Seconde étape de montagne entre, Talavare, entre Talavera de la Reina pardon, et la Covatia. normalement il y a une journée de repos entre ces deux étapes là, là euh, j'espère qu'ils vont la mettre dans le jeu, je sais pas, c'est pas nous qui choisissons, d'ailleurs c'est rien qu'on puisse choisir. En plus je pense pas que ce soit si compliqué à mettre en, en place, donc du coup 197 km. Là on a 124 mais ce sera surtout les, les difficultés qui sont compliquées, euh, qui seront euh, assez équivalentes. Au départ de montée, bah là on a, ces, on a les deux montées en quelque sorte, il y en a quatre mais si on les regroupe un peu plus ça fait deux montées. Hein, une grosse montée après la première catégorie, donc là on l'a, une descente, enfin il me semble que c'est deuxième catégorie en vrai mais c'est une grosse montée, une descente puis l'arrivée au Semnos. Voilà c'est parfait. Normalement journée de repos puis une étape de plaine entre 3 et Nuit Saint-Georges, entre Salamanca et euh, Fermosele Bermillo de Sayago, 178 km, on est parfait. Et ce sera une étape de plaine avec euh, une petite côte il me semble. Mais là c'est à peu près pareil vu qu'elle sera à peu près euh, vers l'arrivée. Mais là on va avoir une étape de plaine hein, après cette journée de repos. Gérard et l'automne qui correspondra à Mambuey euh, Ribera Sacra. En vrai il y aura deux fois plus de kilomètres mais c'est surtout le parcours qui est intéressant. Avec plusieurs montées dans le final et notamment une montée qui n'est pas répertoriée à 3 km de l'arrivée. Là aussi on l'a donc je trouvais que ça collait plutôt bien. Allez, étape de, de étape vallonnée entre La Palisse et Lyon. C'est classé plein de noms de jeu, mais selon moi, c'est vallonné. Et je pense qu'on pourrait avoir quelques attaques avant l'étape de Mande. Voilà, entre Mandonedo et le Faro euh, des Estaca des Barres Manon. Je sais pas pourquoi ils mettent des noms si longs hein, sur euh, la Volta, d'ailleurs. Et donc, voilà, une étape vallonnée avec quelques petites montées dans le final, justement. Et c'est pour ça que j'ai mis l'étape de Lyon. Ensuite, étape 13 entre Candas, Carreño et euh, Valle des Sabero, la Camperona. 175 km, on sera sur 185, ce sera à peu près le, le même parcours. Une étape avec une, une montée finale très 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 sévère de 2,5 km à 13% si je me trompe pas. Ce sera vraiment du lourd et c'est pour ça que j'ai mis Mande. En vrai, elle est classée montagne, mais là on peut presque la classer montagne. Puisque je pense qu'avec le peu d'étapes de montagne qu'on a eu jusqu'à présent, il y aura beaucoup d'attaques qui vont fuser dans cette montée vers Mande. Ensuite, Cisterna, Las Preares, Nava, 171 km, j'ai mis le Lioran. Mais ce sera pareil, ce sera certainement une étape où il y aura beaucoup d'étapes, où il y aura beaucoup d'attaques, pardon, comme une étape de montagne. Vu que c'est quand même assez montagne, voilà, il y a quand même pas mal de, pas mal de difficultés dans le final. Donc je trouvais que c'est une étape qui correspondait plutôt bien, ce sera une arrivée en sommet en vrai. D'ailleurs, aucune étape de montagne avec des arrivées en, en descente, hein. ça faut le souligner. Le Tour de France est le seul à en abuser, d'ailleurs ce que je trouve complètement imbécile. Inutile, puisqu'on a bien vu ce que, ce que ça donnait les étapes de plaine, les étapes de, 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 de arrivée en descente sur le Tour de France. Les deux premières, certes, on a une belle victoire de Jean à Philippe qui prend le maillot à poids, wow, mais au niveau des favoris, il se passe rien. Donc là, le, le Giro et la Vuelta, ils ont compris ça. J'espère que le Tour de France va le comprendre aussi. Une petite étape, de, par descente, une petite étape en descente par-ci, par-là, ok. Mais là, euh, non, ça suffit. Donc voilà. Voilà, voilà. Entre, ensuite, Chavanet et Chambrousse pour la 15ème étape. Et normalement, juste après Chambrousse, ce sera étape de plaine. Une grosse étape avec une grosse arrière-rêve au sommet à Lagos des Cavananga. 
Voilà, voilà. Ensuite, un chrono de saint sur nivelle et Spelette, ce sera 32 km en vrai, là, on est sur du 30. Euh, c'est assez vallonné en plus, donc ça correspond plutôt bien. J'ai failli mettre Périgueux, mais Périgueux, il y a quand même 10 km de moins et ça va faire la différence, je pense, sur des coureurs moins bons en chrono. Ensuite, Gexco euh, Balcon de euh, Biscaya, 17 e étape, avec l'arrivée à la purge des belles filles, ce sera plus pentu en vrai, mais la seule, la seule arrivée au sommet vraiment pentu, c'est Mandin. Donc j'ai été obligé de mettre la planche des belles filles, mais ce sera une étape de montagne qui correspond tout ras, qui correspondra, qui correspondra pardon, tout de même plutôt bien. Ensuite, étape 18, on a de la plaine entre euh, Egera de, Cal de, Los de Los Caballeros pardon, et euh, Yeda. Parfait, 180 km à peu près, 185 km, là on est pareil. Il n'y a aucune côte sur le parcours, là on est pareil, donc c'est une étape qui correspondra parfaitement et pourquoi pas encore une fois du vent dans le final. Une étape avec une arrivée au sommet simple dans l'entrée en Andorre entre Lieda et Andorra Nature Landia. Euh, c'est une arrivée au sommet de 17 km à peu près à 7%. La Pierre Saint-Martin c'est exactement pareil donc c'est top. Ensuite la dernière étape de montagne de 100 km tout pile entre Andorra et Scaldangordani. Et, col, euh, et le col de la Galina avec deux fois l'ascension de la côte de la Comela par deux versants différents. Et euh, deux fois l'ascension de, du col de Bescalis par le même, par le même versant pardon. Et une arrivée au sommet, j'ai mis la rosière parce que c'était une étape assez courte, mais des étapes, si vous voyez le profil, des étapes comme ça, il y en a presque pas. Il y en a presque pas. Et ensuite, les champs élysées pour l'état de Madrid, évidemment. Désolé, ça a pris un peu de temps ce départ, mais voilà, ça me semblait nécessaire. On va partir du coup en forte. Et on va aller sélectionner notre équipe de la Groupama FDJ, qui est juste ici. Donc voilà, vous la connaissez l'équipe, on a une belle équipe, c'est parti pour l'étape de Malaga, donc les journées de repos. Oh non, monsieur. Mais, mais sérieux, mais pourquoi tu la mets là Bon, bah normalement, la journée de repos, c'était après l'étape de Flaes et Mila. Là, c'est bon. Là, c'est bon pour la journée de repos. Mais là, c'est n'importe quoi. Ouais, bon. Pas bien grave, mais c'est chiant quand même. Allez, on y va direct pour le chrono dans Malaga. On va prendre Thibaut Pinot, évidemment, pour limiter la casse. Mais normalement, on devrait pas perdre trop de temps, a priori, sur un, sur un chrono de ce type. Allez, Thibaut Pinot, forme normale pour ce chrono, je le gère On accueille pas très, maintenant très bien. le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Allez, c'est y part pour le chrono avec Thibaut Pinot. Très très court, on est sur du 5 km avec une petite montée vers la fin. Euh, je sais jamais s'il faut aller à toujours à fond. Allez, j'ai relancé un petit peu au départ. Je vais pas aller à fond totalement à partir d'ici. Je gère vraiment extrêmement mal ce chrono, quoi. Je... Pourtant, j'ai l'impression d'être très bien parti. Mais non, on est extrêmement mauvais pour l'instant. Allez, on va accélérer du coup sur le final. Au pire, c'est pas forcément le chrono où il faut perdre le plus de dos. En tout cas, c'est Juan de Nice qui va prendre le maillot jaune sur cette première étape devant Mathias Brandley et Lars Boom. Allez, ah, j pré... mais là j'ai l'impression d'aller trop fort là. Donc je, je sais pas trop comment faut que je régule. Allez, allez, allez. De toute façon, on va tout donner dans la montée finale. On passe sous la flamme rouge. J'ai l'impression d'être plutôt bien au niveau du temps. Là, on a, on a encore une 20 pour, pour en finir. Allez, je vais accélérer. Je vais accélérer. À partir de maintenant, on va à fond. On va à fond puisque j'ai l'impression qu'il me reste quand même pas mal de barres bleues. Mais après ça va très vite vider dans la montée finale. Oh non, oh non, j'ai hyper mal géré. Oh là là, mais le nombre de bleus qui va me rester. Ah ouais, je perds une seconde sur mon objectif. C'est pas tant que ça au final, mais euh, ça se trouve, il y avait moyen d'aller la chercher. Je sais pas, vu qu'il me reste pas mal de bleus quand même à l'arrivée. Avec Thibaut Pinot, on vient que chercher la 46ème place à, en 4,56, c'est ça. Donc on va pas perdre tant de temps que ça finalement face à des gros favoris. Animal qui est là quand même. Mais bon, c'est quand même assez décevant ce que j'ai fait, je pense que ouais, je, je gère vraiment très très mal ce chrono. Je sais pas si à quel moment faut aller à fond, à quel moment faut pas aller à fond. En tout cas, c'est fini. Du coup, voilà. Au classement général, évidemment, Juan Denis en tête. Le maillot vert, Juan Denis, le maillot blanc, c'est Lopez. D'accord, Lopez qui a fait la meilleure performance. Le maillot à poids, la meilleure équipe, c'est la Movistar. Et le combatif, personne. Allez, on y va avec euh, l'équipe de la groupe AMFDJ pour cette deuxième étape. Avec l'arrivée au Caminito del Rey, ça va déjà commencer à être intéressant. On va envoyer personne dans cette échappée, écoutez, je pense. On va rester tranquillement dans le peloton. On va pas user nos forces avant des étapes qui vont être un peu plus intéressantes, je pense. Allez, bonne forme aujourd'hui, donc ça c'est intéressant. On va prendre Max Sarrault d'abord pour le sprint intermédiaire, on s'y retrouve tout de suite. Allez, on arrive au sprint intermédiaire avec Max Sarrault. Donc ce maillot vert, ça va être un maillot qui va être compliqué à aller chercher, puisqu'il n'y a pas énormément d'étapes de plaine hein, sur, ce, sur ce tour. Donc voilà, les favoris, ce serait Van Poppel, Viviani... Peter Sagan qui je pense va le remporter nettement, Matteo Trenti, Nicolo Bonifacio, euh, euh, Giacomo Nizzolo pardon. Et on a aussi euh, Nasser Boni qui est là, donc il y, y a quand même un petit plateau de sprint. Il y a quand même un petit plateau de sprint, il y a Consoni aussi qui est là. Allez nous avec Saro je pense qu'on a, on a notre carte à jouer. Allez c'est parti, c'est parti on va prendre la route Peter Sagan, je pense qu'on a notre carte à jouer. Là c'est du faux plat montant, hein. c'est du faux plat montant donc la route Nizzolo je pense que c'est une bonne roue pour pas prendre trop de... Trop de barres rouges et non, 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 on va passer qu'en avant-dernière position, en 9ème position, juste devant Marx, euh, juste devant euh, Consoni. 
Bon l'important c'est les arriver évidemment mais c'est quand même dommage Et Sagan qui a fait 7ème hier, il prend des points pour le maillot vert. Du coup, à l'avant, il y a Johan Strollinger et euh, Edward Prades. Mais euh, c'est pas. Je pense qu'ils vont pas aller au bout. Ils sont que deux, ça risque d'être compliqué avec eux. 7 km de l'arrivée au Caminito euh, del, 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 del. Caminito del Mar, c'est ça Attendez. Caminito del Rey, pardon. Caminito del Rey. Donc le chemin du roi, le petit chemin du roi, si je dis pas de bêtises. Et là à l'avant c'est la Katusha qui roule, Zacharine qui a peut-être des envies aujourd'hui pour pourquoi pas reprendre du temps. Je vois mal qui dans son équipe d'autres pourraient faire un résultat, la Murtok mais il roule aussi. Donc voilà je pense que je pense que Zacharine a des envies aujourd'hui. La Trek aussi roule pour Boku Molema. donc euh, je pense qu'on pourrait déjà voir des petits écarts aujourd'hui avec Thibaut Pinot. On va tenter de s'accrocher, oula par contre, Fais attention allez on rentre dans le mur de Bretagne. Donc Caminito Del Rey plutôt on va dire, et allez. C'est la Sky qui roule, Mirak Vyatkovski qui est un gros favori pour l'étape du jour. Évidemment, nous avons être protégés par Rudy Mollard, c'est une très très bonne protection dans l'ascension finale. Je rappelle à la groupe AMFDJ, j'ai touché aucune note, hein. j'ai touché aucune note. Allez, la Movistar aussi qui est là avec Alejandro Valverde, bien évidemment, il y a du lourd aujourd'hui pour aller chercher la victoire à l'étape. Je pense que ça va pas être possible pour nous avec Thibaut Pinot, mais pourquoi pas tenter d'aller chercher une, une petite place, pourquoi pas prendre des bonifs aussi. Allez 3 km 900 avant l'arrivée, 2 km avant le pied, on va être emmené par Rudy Mollard nous. On va être emmené par Rudy Mollard, allez ce serait rien qui prenne la tête Rudy Mollard dans une ascension comme ça c'est très très bien, Nero Quintana qui se replace Nero Quintana qui se replace, il y a Steven Kranjweig sur la droite aussi, les, les, les favoris qui se replacent Wilco Kelderman qui se replace, qui a fait un mauvais chrono hier, il, pourrait, il pouvait même prétendre à la victoire d'étape selon moi Il va être un favori hein, pour le chrono de la 16ème étape, allez c'est parti, c'est parti On est emmené par Rudy Mollard dans cette ascension, Imeral Gwiatkowski qui attaque déjà Allez, je pense qu'il fait une erreur. Je pense qu'il fait une erreur en attaquant des pieds. Allez, écoutez, on va leur dire euh, se positionner en long final et faire le sprint. Ils vont prendre leur gel bleu déjà. On va, au lieu de se faire euh, gêner par euh, Rudy Mollard des fois, on va prendre les roues. On va plutôt prendre les roues. Il est bien sorti, Miral Gwiatkowski. Attention, attention, parce que c'est un gros favori. Il y a Dan Martin aussi, attention, c'est vrai. Dan Martin aujourd'hui, beaucoup Monema, évidemment. Sergio Inao qui est là aussi. Mais il a plus euh, Miral Gwiatkowski. Allez, nous on est placé avec euh, Thibaut Pino. Et on est bien, on est bien. On est bien avec Thibaut Pinot. On remonte sur la droite. Il nous, reste du... il nous reste du rouge. Il nous reste du rouge. Valverde et Dan Martin qui sont très très forts. Allez, je vais prendre du rouge plutôt que du bleu. Valverde et Dan Martin qui sont très très forts. Attention, on est très bien avec Thibaut Pinot aussi. Bon, que Molema qui remonte. Non, Dan Martin est bien parti. Dan Martin est bien parti. Je vais reprendre tout mon rouge avant de sprinter. Dan Martin est très bien parti. Dan Martin est très bien parti. Est-ce qu'on va réussir euh, Ok, j'ai le rouge. Hop, sprinter. Est-ce qu'on va réussir à faire un résultat avec Thibaut Pinot, on remonte bien, on remonte bien, on remonte très bien avec Thibaut Pinot, est-ce qu'on va réussir à s'imposer ici au Caminito del Rey Ah non c'est Dan Martin, Dan Martin qui s'impose ici évidemment, il faisait partie des favoris, magnifique victoire du coureur irlandais aujourd'hui sur la première étape en ligne de cette Vuelta. Victoire de Dan Martin du coup au sommet du Caminito del Rey devant Thibaut Pinot et Alejandro Alverde, finalement on fait une belle deuxième place, hein. euh, je remonte quand même in extremis mais bon c'est quand même du Dan Martin hein, face à nous. Et du Valverde, donc faire deuxième dans une ascension comme ça, c'est très très bien. Nero Quintana, quatrième. Sergio Enao, cinquième. Boku Molema, sixième. Krojvac, sept. Gwiatkowski, huitième. Lopez, neuf. Et Feliné, dixième. Et tout le groupe est en trois secondes. Il y a peut-être des cassures là, 19 secondes. Même Chies Woods. Ouran, notamment. Euh, mes gros gros favoris. Il y a Mashka à la rigueur. Formolo aussi. Qui perd du temps, mais je pense que la plupart des favoris sont passés, hein. En 3 secondes, donc au final on, on reprend 3 secondes Plus les bonifs, donc au final on reprend 9 secondes Pardon sur la plupart des favoris, et l'écart qu'on a perdu Sur le prologue, et eh ben on l'a déjà repris Donc ça c'est top, et non là S'il y a des favoris qui sont là, c'est C'est un scandale Donc oui, 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 oui Tout est bon, Fallinger et Prades évidemment En dernière position, et du coup on revient à la On revient à la deuxième place quand même On revient à la deuxième place, et c'est Valverde qui prend le maillot jaune ah, Du coup, devant Thibaut Pino et Isaguré. Valverde qui prend le jaune sur ses terres. Isaguerre est 3ème. Castroviro 5ème. Irada 9ème. Les, les Espagnols sont présents. Et on a un petit Français qui vient se faufiler là, Thibaut Pinot. Et nous, on espère prendre le maillot jaune. Enfin, le maillot rouge. Mais le maillot rouge, c'est vrai. Un peu plus tard, pourquoi pas. Juste avant la dernière étape. Ça ne me dérange absolument pas. Et du coup, il y a deux lâches qu'à 8 km. Vu que je l'ai fait un petit peu sortir au départ. Mais rien de fifou. Allez, on y va. Dernière étape de cette vidéo. Étape de plaine avec quand même des belles montées au début. Et vers le milieu d'étape qui je pense pourrait écrémer quelques sprinters s'il y a un gros tempo dans le peloton. Et pourquoi pas faire un, un gros tempo, je connais pas la note de Vallon de Marc Saro par contre. 
Ah, et Marc Sarro a une note de 65 ballons, hein. C'est pas terrible. Donc, en fait, euh, euh, rouler pour faire un, un gros tempo et écrémer quelques courants dans l'ascension du col de l'escriné, c'est pas du tout une bonne tactique puisque Marc Sarro se ferait distancer. Donc, je pense, bah, du coup, euh, on va emmener quelqu'un par contre là, puisqu'il y a un maillot à pouvoir à prendre si on prend pas mal de points. Donc, cette fois-ci, on va emmener Antoine Duchesne. On va emmener Michael, te lâche. Ouais, plutôt, même s'il est en mauvaise forme. Et puis on se retrouve direct au sommet de la première bosse. Mais je pensais pouvoir faire un gros écrémage dans le col de deuxième catégorie que vous voyez. Mais finalement, ça va pas être possible. Ça va pas être possible vu qu'on est, on est trop faible. On est trop faible avec Marc Sarou en vallon. Et même en montagne, c'est encore pire. Ça se trouve, c'est possible que Sarou euh, finisse hors délai carrément. Hein, donc, euh... On est au sommet du col de la pierre plantée. C'est tout plat ce sommet. Hein. 13 km à 3,6%. Mais le sommet est vraiment pratiquement tout plat. Donc ça va jouer sur une note de sprint. Donc on est parti à 5. Avec Michael Storer, il me semble que c'est Michael, euh, Jorge Kubero de la Burgos BH, Johan Von Zil pour la Dimotion Data et Pavel Kochetkov pour la Katusha. Est-ce qu'on va réussir à prendre des points Ah, c'est Kochetkov qui passe en tête et on prend aucun point finalement. Dommage, dommage, on passe troisième. Donc euh, le maillot à poids, c'est euh, bah, Dan Martin évidemment. Et là, va falloir tenter de prendre, de... Bah, passer en tête du deuxième catégorie. Je pense que c'est presque c'est presque synonyme de, de maillot à poids pour Dolage. Mais après, euh, l'échappée, c'est possible qu'elle se fasse reprendre dans ce col, justement. Allez, on en a dans le col de la croix boson Ce sera un final un peu plus montant. Donc, avec notre note euh, vallon, ça peut nous correspondre. Il faut savoir qu'on est avec des coureurs qui ont tous une note euh, de, de général inférieure à, à 70. Hein. On est le seul qui est au-dessus, mais ça veut pas dire qu'on est, qu est le plus fort, loin de là. Allez. Kochetkov, il est fort. Kochetkov, il est fort sur ce début, mais il prend la tête un peu trop tôt. Moi, je suis dans la route Kubero qui a montré euh, qu'il était assez bon. Sur le dernier grimpeur, allez, 200 mètres, 200 mètres, il faut y aller. Il faut y aller, on est bon, on est bon avec de l'âge et on va passer en tête. Ok, on passe en tête du sommet, au sommet du col de la croix Boson. Donc on prend un petit point, ce sera surtout le prochain col, hein, le plus intéressant. Là, je vais baser sur Saro pour le sprint intermédiaire où on se retrouve directement puisqu'il va pas tarder à arriver. Allez, sprint intermédiaire de Saint-Privat, d'ailleurs, le sprint intermédiaire, je sais pas pourquoi il est là. Allez, c'est Viani qui lance, là c'est du faux plat montant, donc faut pas me lancer trop tôt. Binou, d'accord, il lance pour le... D'accord, je sais pas, <rire> il a aucun point en plus. Allez, putain, si on se fait fumer par Binout, non, on va pas se faire fumer par Binout quand même. Non, c'est bon. Ouais, mais c'est pas... Ouh là, c'était chaud quand même. On passe cinquième, c'est pas terrible quand même. On voit nos on voit nos limites avec Marc Saro. Ça risque d'être compliqué. On va repasser sur Delage en tout cas. Qui, ont... qui sont déjà dans le col de l'escriné et qui vont pas tarder à passer au sommet dans quelques kilomètres. Allez, on arrive au sommet du col de l'escriné avec des points qui vont être décisifs pour le maillot à poids. Je vais zoomer un petit peu. 5 points qui vont être décisifs pour le maillot à poids là. Il va falloir absolument tenter de les prendre. Puisqu'après, on va pas jouer le maillot à poids avec de l'âge. Hein. Je pense qu'on va plus se jouer avec un pré un hein, Léo Vincent. Puisque oui, il n'y a pas réellement de grimpeur. Plutôt, il n'a pas réellement d'équipier dans son équipe au final. Enfin, il y a pré et Vincent quand même, mais c'est assez limité. Il... Il n'est pas, il il pas comme Quintana qui a du Carapace, du Amador et du, euh, et du euh, Alejandro Valverde pour l'aider. Allez, nous de là, on donne tout. On donne tout d'ailleurs. Le petit... Oh non. Oui, voilà, ok, c'est bon. Vu qu'il y avait un petit verre qui dépassait. Ah non, Kochetkov. Non, Kochetkov, on va reprendre un peu de rouge pour tenter de passer en tête. Kubero, il est dans notre roue. Ah, Kochetkov, il est plus fort. Kochetkov, il est le plus fort. Faut passer devant Kubero au moins. Ok ouais non Kochetkov qui va être le maillot pour il a été le plus fort Par contre il y a un groupe avec Boigny là qui se fait distancer Giacomo Nizolo notamment Donc ça ça peut être intéressant si jamais il y a quelques Quelques sprinters qui sont décramponnés pour euh, Pour notre ami Marc Sarro pour prendre quelques places Allez on se retrouve directement dans le final de l'étape Avec potentiellement des, des bordures qui peuvent se créer 8 km 407 arrivé à eux d'ailleurs L'arrivée où tiens dis donc Où, est -ce, où se situe l'arrivée à... Dans ces Papuzo Alcon Par contre là on va à une vitesse très très impressionnante quand même hein. Bon là on est sur du 54 km h mais avant il y avait du vent de dos Bon l'affichage est complètement n'importe quoi d'ailleurs on dirait que c'est du vent de face Mais c'était du vent de dos Allez 58 secondes Il y a moyen qu'on aille au bout Il y a moyen qu'on aille au bout euh, D'accord En Al Alorine de la Torre Voilà l'arrivée à Alorine de la Torre Là par contre c'est du vrai vent de face Et on voit notre vitesse On est sur du 30 km h à peine On va vraiment pas vite Et derrière il y a un peloton qui est, qui est derrière nous Préparer le sprint ouais je vais faire attention quand même que ce soit pas nos équipiers qui remontent. 49 secondes, le peloton est pas loin. Le peloton est pas loin. Il y a moyen d'aller au bout. Hein. Kubero est fatigué. Donc les deux coureurs, voilà, Storer et Vanzil, ils ont complètement craqué. Kubero est fatigué. Kochetkov un peu moins. Allez, Kochetkov, prends mon lait. Prends mon lait, mec. Prends mon lait. 44 secondes, il y a moyen. Il y a moyen, là. 44 secondes à 5 km de l'arrivée. Allez, allez. Le maillot jaune, il est placé. Hein. Donc des bordures, il n'y en aura pas eu. Même si j'ai quand même joué la plupart de, de, de la bordure, mais il n'y en aura pas eu, la plupart de, du vent. Mais il n'y a, a, a pas eu de bordure finalement. 
de l'âge. Donc on sera pas le maillot jaune provisoire. C'est pas grave. L'important là c'est surtout peut-être aller chercher une victoire étape. Kochetkov il roule mais il roule pas trop. Kubero aussi c'est pareil. Il est fatigué Kubero. Le coureur de la Burgos. Allez allez. 27 secondes ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est un final en fou plat descendant. Ça peut le faire. Je vais donner le gel bleu à tout le monde. Pino par contre du coup. Si vous voulez pas qu'il roule. Vous le mettez comme ça. Non vous mettez même suivre les attaques. Comme ça il se met à l'avant mais il roule pas. Allez niveau barbeux c'est pas terrible non plus pour Michael Dodage. 25 secondes. 25 secondes. Est-ce qu'on se répartit sur la première victoire pour la groupe AMAFDJ ou est-ce qu'on se fait coiffer sur la ligne par Kochetkov et Kubero Ah j'ai bien envie de rouler mais je suis extrêmement fatigué moi avec Dodage. Ah le peloton est juste derrière. C'est la Cofidis quand même pour Serboigny. La flamme rouge 14 secondes. 14 secondes. Sarou il est placé. Sarou il est placé. Je vais donner gel rouge à tout le monde. Et se positionner pour le sprint. Allez, on est sous la flamme rouge. Qui est-ce qui va s'imposer sur cette troisième étape de la Vuelta On va lancer avec de l'âge. On va lancer avec de l'âge. On n'a pas beaucoup de barres bleues. Mais c'est un sprint en faux plat descendant. Est-ce qu'on va s'imposer Allez, je donne tout. Je donne tout. Je donne tout. Et oui, victoire de Michael de l'âge. Magnifique ça. Victoire de Michael de l'âge. Elle fait plaisir celle-ci. Et ben bah, voilà. On a déjà une victoire étape avec euh, notre ami. Euh, notre ami Michael de l'âge. Au moins, on sait qu'on repartira pas bredouille dès la troisième étape. Déjà une victoire. Ça fait plaisir. Et est doublé de la Groupama FDJ. Et bah ben ça c'est excellent, ça doublé de la Groupama FDJ sur cette troisième étape magnifique. Marc Sarou qui règle le sprint du peloton en deuxième position. Ça fait plaisir et ça c'est pas joué à grand chose. Ça c'est pas joué à grand chose avec euh, Michael Delage. Du coup Marc Sarou deuxième, Danny Van Poppel troisième, Consoni quatrième, Valverde cinquième. Hein. Delage était pas à l'avant, Valverde prenait encore des bonifs. Du coup je sais pas si Valverde il va être converti en leader de la Movistar hein, vu qu'avant c'était comme ça. Je pense que c'est réglé dans, ces, dans le Tour de France actuel. Nizolo 6ème, Boigny, excellente forme, la Kofidis s'est roulé toute la journée 7ème, il peut être déçu, de toute façon l'échappée est allée au bout Sagan 8ème, Zacharine 9ème, <rire> qu'est-ce qu'il fait la Zacharine Nikita Stalnov aussi Faut savoir que lui c'est euh, l'un des pires coureurs de la, de la Stana, il fait 10ème, bah, top 10 sur un grand tour, écoutez c'est cool et voilà plein de, plein de favoris Viviani qui s'est déchiré, même Krushvek finit devant lui, mais voilà, Pelizotti qui finit loin, pas d'ordélé Et voilà pour cette étape qui aura été tout de même assez sympathique euh, sympathique à jouer avec la, la avec la Groupama FDJ du coup Valverde qui euh, est toujours euh, le, le leader de cette Volta à l'issue de cet épisode devant Thibaut Pino, Yoann Izaguirre, Peter Sagan et Jonathan Castroviero on a Kaldarman et Nivali qui sont placés mais pas d'énorme écart pour l'instant le maillot à poids euh, bleu on va dire c'est euh, Pavel Kochetkov devant Michael Delage et euh, Jorge alors, Kubero on est quand même à 3 points de, de Kochetkov mais je préfère une victoire étape que le maillot à point. Hein. Je vais être honnête avec vous quand même. Le maillot vert, c'est Michael Delage. Mais on va, le jouer, on va quand même le jouer avec Saru. Hein. Voilà, faut pas exagérer. Le maillot blanc, c'est Lopez devant Gego Gigan Hart et Léo Vincent. Qui ça m'étonne rien, on arrivera à le remporter quand même. On a quand même Lopez face à nous. Je pense qu'il va le remporter haut la main. D'ailleurs, sur, sur la vraie Vuelta, il n'y a pas de maillot blanc. Hein. C'est le, le combiné. Mais bon, là, on peut pas trop le jouer. Hein. Le combiné. L'équipe c'est la Movistar Team devant la Sky et la Barry Merida. Je dis on peut pas le jouer parce qu'il n'y a pas le combiné dans le jeu et puis je vais pas me casser la tête à faire les classements de tous les de tous les classements. D'ailleurs le combiné c'est toujours le vainqueur de la Vuelta qui le remporte en général. Donc ça sert vraiment à rien, je sais pas pourquoi il le laisse, autant mettre un classement du jeune. Et le combatif c'est de l'âge, au moins on a la combativité et euh, la victoire étape, ça c'était topissime, topissime. Magnifique épisode, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce début de Vuelta avec la groupe AMFDJ. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez la prochaine fois. Déjà la montagne avec Thibaut Pino. Col de l'Hospédal, Carcassonne et Valence encore une fois. Un épisode qui sera vraiment très très intéressant à suivre. Et puis là, de toute façon, ça va jamais s'arrêter. Hein. À chaque épisode, il y aura de l'intéressant. Donc, soyez présents. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et euh, le partage qui fait toujours plaisir. Les commentaires et puis j'ai peut-être mis un sondage, je sais pas. Donc, voilà. Euh, je vous fais plein de bisous. Pour ma part, c'est Twain to Free. A plus, les gars.